Eu vou ver aqui junto com vocês como seria a Mari Maria com as cores da Ariel. Eu fiz a Mari Maria com as cores da Úrsula e vocês comentaram que seria uma boa ideia ver como que seria a Mari Maria com as cores da Ariel. Então é isso que a gente vai fazer. Eu comecei pintando aqui a parte do cabelo. Eu achei incrível porque o vermelho pigmentou muito bem do jeitinho que eu queria. E cara, sensacional, sério. Só assistam até o final. Aí eu fui e comecei a pintar toda essa parte aqui do cabelo. Eu acho uma parte extremamente satisfatória. E aí eu vou fazendo com bastante cuidado pra não borrar a pele. Pra tentar fazer um acabamento mais bonitinho possível. Porque a cor, ela ficou maravilhosa. Ela ficou incrível. Então não tem muito o que fazer. Tipo assim, não tem como errar, sabe? Então eu precisava que o acabamento ficava bonito. Aí eu venho com um pincel grande. E vou fazendo todos os detalhes que não exigiria do pincel fininho. Depois eu deixo o pincel bem fino. E vou literalmente passando por cima desses traços finos. E fazendo esse acabamento que vocês estão vendo. Ó. Vou pegando, vou replicando aqui a parte das pontas. Vou esfumar depois sim, mas eu acho que faz provavelmente muita diferença fazer esse acabamento. E o esfumado vai ser um pouquinho mais sutil. Aí depois com o pincel maiorzinho eu venho fazendo o resto dos acabamentos, faço aqui nessa parte que tinha bastante cabelo, faço nessa parte aqui, ó, diminuo o pincel pra tentar seguir, né, a linha aqui do fio dela e cara aqui, vermelho legal. Eu gosto muito, eu, às vezes eu, esse quadro ele foi criado através de uma brisa que eu tenho, que eu me pergunto, falo, caramba, como seria a Mari Maria, né, com cabelo vermelho, como que seria a Mari Maria, vamos pôr, o Ariel, né, ela tem um traço, seria como, a, co, né, o que que eu teria nela pra ficar com os traços, cores da Ariel, aí eu, através disso que crio vídeos aqui pra vocês, lembrando que vocês podem comentar aqui, né, sugestões de vídeos que vocês gostariam e também vocês podem, caso você queira dominar esse aplicativo, entrar aqui no link da descrição, onde tem o meu curso, onde eu ensino através de vídeo aula, passo a passo, todas as funções e como vocês usam esse aplicativo. Como eu faço as coisas, tem vários bônus, pincel exclusivo, é bem completinho. Depois que eu faço isso, eu venho aí com desfocar, vou desfocar toda a parte do cabelo para tirar qualquer marcação de pincel, Aí depois que eu fiz isso, eu quase que deixei a sobrancelha pra trás. Falei, não tem como, né? A Ariel é o okay, quê? Tem o cabelo vermelho naturalmente. Automaticamente, o cabelo da sobrancelha dela é vermelho também. Inclusive, eu tenho até suspeita que até o cabelo dos cílios dela seria vermelho também. Será que é? Acho que é, né? Porque ruivo é... Ruivo? Os cílios... Acho que os cílios da Ariel é vermelho, né? Mas ali não é vermelho, não. No, no desenho, é, naturalmente, assim, é preto. Inclusive, parece que ela tá com delineado, né? Parece que ela tá com um trem chamado do de rímel. Enfim, vamos questionar a Disney, não. Mas aí eu pintei o cabelo, o olho dela azul. A sobrancelha, né? O cabelo ficou bonitinho, vermelho. Aí o olho aqui, ó, ficou um azul mais escuro. Aí eu vim com adicionar, pra adicionar um azul mais claro, né? Pra dar pra ver que o olho dela é claro. Aí eu vou aqui, ó, diminuir um pouquinho a opacidade do esfumado e só umas batidinhas. Eu queria essa nuance mais azul. Porque senão ia se perder o azul do jeito que ficou, aí. Aí ela com o olho azul, cabelo vermelho, sobrancelha vermelha, a gente vai pra boca. Na boca eu fiz uma, uma coisinha mais diferente. Então eu vim com essa camada, onde ficou bem claro, né, a cor do batom. O batom eu peguei a cor no conta-gotas. Mas como eu tinha colocado o filtro aqui em cima da camada, ficou desse jeito. Aí, hum, curti. Não é que eu não curti, eu achei que tinha um tom mais escuro. Aí, o que, que eu fiz? Eu vim com mais um, coloquei ali no multiplicar e fiz o contorno da boca dela. Aí, eu fui esfumar. Mas pra trazer um contraste, sabe? Um contorno. Não, não acho que seria tão claro assim. Não ficou parecendo a boca da Ariel, sabe? Aí, depois disso, eu venho com desfoque... E vou dando um desfoque aí, ó, dando um foco maior na parte de dentro, né, pra tirar essa marcação. E ficou um contorno de boca aí, ó, pessoal, ficou bem bonitinho. Eu gostei da forma como ficou o contorno de boca. Não tenho o que dizer. Eu achei que ficou bonito e esse contorno deu um contraste legal. 
Aí, depois disso, uma parte da roupa da Ariel, a intenção não é mudar a Mari Maria, né? É só colocar as cores da Ariel nela. Então, eu vim aí com a parte da cor da roupa ali do top que a Ariel tá usando e pigmentei a blusa que a Mari Maria tá usando pra ficar com esse efeito, né? A gente colocar, depositar aí as cores. Ela tá usando essa blusa aí de alça, eu venho trazendo e aí eu vou pegar por toda essa parte aqui, ó, do contorno, na parte aqui da blusa, vou fazer esse acabamento bem bonitinho. E aí, vou trazer também pra essa parte. Eu tento, eu tentei não borrar. Confesso pra vocês que eu tentei, né? Uma grande diferença entre você tentar e conseguir, claramente. Mas, ele não ficou tão borrado quanto ele poderia ficar. E aí, eu fui ajustando. Aí, eu venho pintando aqui. Eu sempre gosto de dar uma atenção pro centro, pras bordinhas, pra ficar bem bonitinho. Esfumar não resolve todos os problemas, tá? Eu tive essa época da minha vida que eu pensava assim, se tudo é errado, eu esfumo. Mas não é tudo que dá certo, não é qualquer situação que deu errado que você esfuma e dá bom então vocês vão ver isso aqui daqui a pouco e aí você tem que ter a malemolência né? você tem que ter aí a, a ideia de caramba o que, que eu vou fazer agora? e aí eu venho aqui com o um pincel menor vou contornar aqui esse fio que eu não tenho intenção nenhuma de cobrir ele até porque a gente quer que os fios né, fiquem mais naturais Faço esse preenchimento, tem a parte desse vãozinho que eu tive que diminuir um pouco mais o pincel pra fazer. E aí, aproveitando que o pincel tá bem pequeno assim, eu fui preenchendo outras áreas. Essa área, por exemplo, essa área aqui, ó, esses detalhes aqui do cabelo. Depois que eu fiz isso, eu venho desfocando. Aí, como eu falei pra vocês, ó, eu desfoquei, ó, tá vendo aí? Ficou meio branco, tá vendo? Ficou esquisito. Aí eu vou ter que repor isso aí. Em outras áreas ficou bom. Mas não foi tudo. Não foi tudo, gente. Que ficou perfeito, assim. Nem tudo, né? Mas foi aqui o melhor que deu pra fazer. Aí eu falei, cara, eu vou pegar um pincel. Aqui no cabelo foi a melhor coisa que eu fiz, realmente, aqui no esfumado. Que tira esse pigmento de esfumado. E aí faço isso também aqui no fio. Faço isso aqui nessa parte que vocês estão vendo. Depois disso... De, né, que eu fiz esse acabamento, eu venho com o pincel aerógrafo e faço de forma esfumada, né? Porque o que eu queria era esfumar. O aerógrafo já é um pincel esfumado. Aí, é isso. Eu até cacei ali na Ariel, aí eu vi que um blush tava faltando, né? A Mari Maria não tá com blush. Eu não taquei blush no nariz da Mari Maria também, no estilo queimadinho que eu gosto? A Ariel não tem blush assim no nariz, mas eu fiz aqui, ó, pigmentei um pouquinho, coloquei ali pra ficar preso um solzinho, né? Sol, você pega em tudo, inclusive no nariz. Como você pega o sol só na bochecha? Então, se a bochecha da Ariel tá rosa, teoricamente o nariz dela também estaria. Foi o raciocínio que eu fiz. Aí eu vim aqui, vi que eu pesei a mão, vim esfumando mais, né? Falei, vou esfumar isso aqui pra caramba. E ficou assim, pessoal. Esse aí foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece. E até o próximo vídeo.